So the, the first uh, question is about uh, doing your practice if you live in an environment where nobody else is interested in dharma or the practice. Entonces la primera pregunta es trata sobre hacer la práctica en un entorno en el que nadie está interesado sobre esa práctica o sobre sobre esta creencia. I mean, this uh, I think is a is a real uh, problem. Pues yo pienso que esto es un, un verdadero problema. We don't have uh, external symbols in our environment to remind us of the practice, no stupas and generally not prayer flags and so on. Uh, no tenemos símbolos externos que nos recuerden la práctica, no tenemos estupas, no tenemos uh, banderitas de oraciones, etc. And if you live in a family where no one else is interested in the practice and never ask you about it, then also it means that the whole effort you make is up to you. Y también si vives en una familia en el que nadie eh, se interesa por la práctica, nadie te pregunta por ella, pues eso significa que todo depende de ti. No, that it is possible. You need to embed your own reminders to, to do practice. You can put messages on your mobile phone or into your computer, hang things on the wall if that's uh, okay with the people you live with. Y entonces, pues claro, todo depende de que tú hagas cosas como, por ejemplo, pues, ponerte recordatorios en el, en el móvil o en el ordenador, algo que te lo recuerde, o incluso um, a poner recordatorios en la pared uh, de alguna manera, si eso pues, encaja con las personas aquellas con las que vives. Si tienes suficiente foco y suficiente dedicación, puedes apoyarte en... en uh going quite deep in uh, understanding how you are. Y entonces si tienes el, el suficiente centramiento y la suficiente dedicación, pues eso puede permitirte que vayas bastante profundo en la práctica y, y te establezca muy bien en ella. However, if you do if it's all up to you, sin embargo, si todo depende de ti, it creates a, a sense of isolation. Eso crea una sensación de aislamiento. So, in Dharma, we are concerned with non-duality. Not two, not separated from the environment, but not one, not merged into it, but in uh, co-emergent connectivity. Y entonces, en el Dharma, pues, tratamos la no-dualidad. Es decir, no dos, no dos entidades separadas, Tampoco una, es decir, fundidos y, y formando solo una, sino que estamos en no dualidad, en, en una conectividad coemergente. So, if there are no people to uh, communicate with about with some uh, aspects of Buddhist understanding, that can be uh, unhelpfully isolating. Entonces, si no hay personas con las que comunicarse eh, el, en, en el, y, y, y contrastar el entendimiento del Dharma, pues eso puede ser un aislamiento que ayuda muy poco. Of course, you can uh, include other people in your practice. Por supuesto, tú puedes incluir a otras personas en tu práctica. You can visualize them when you take refuge or when you're opening yourself to the uh, unlimited uh, expanse of awareness. Puedes visualizarlas cuando haces esto, cuando, cuando estás haciendo tu práctica o puedes incluirla cuando uh, estás en esa expansión uh, ilimitada. But this uh, raises a an ethical issue which I don't think was around in Tibet. Ah, pero esto suscita una cuestión ética que yo creo que no, no, no estaba en el, eh, hace tiempo en el Tibet. Just as we have people uh, who don't want to have any uh, vaccination for COVID. Exactamente igual que tenemos hoy día personas que no quieren vacunarse contra la COVID. And would not respond well to your encouragement to have Uh, an injection. Y no van a responder bien a que tú les animes a que vayan a vacunarse. 
So if the people around you say, I'm not interested in Dharma, I don't want anything to do with it. Entonces, si la gente que te rodea dice, a mí no me interesa el Dharma, yo no quiero, no, no, no quiero nada que ver con ello. And you say, may all sentient beings be happy, may my family be happy, may all the people I know be happy. Y di tú dices, bueno, pues que todos los seres uh, sean felices, que mi familia sea feliz, que todas las personas que conozco sean felices. They might be thinking, how dare you try to make me happy. Y entonces pueden decirte, pero bueno, ¿cómo te atreves a, a hacerme feliz? Who are you to interfere with my life? ¿A quién eres tú para inter interferir con mi vida? The, in, in a traditional culture, although there were diverse kinds of people and occupations and social status, there tended to be a kind of shared ethos. Porque en, en, en diversos países, aunque tenían culturas distintas y, y maneras distintas, pero compartían una especie de, de entendimiento de, 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 de etos de la vida. And when that uh, breaks down or dissolves, then people's own individual positioning becomes important to them. This is who I am. This is what I believe in. Y cuando eso colapsa o se disuelve, pues el, el, la propia individualidad se vuelve más importante y entonces pues esto es lo que me, esto es lo que me importa, esto es lo que yo hago. Whereas from the Dharma point of view we would say, oh, whatever individual uh, positioning you take up and nurture in this life, this is going to dissolve when you die. Mientras que en el entendimiento del Dharma se dice que eh, cualquier posicionamiento de, in, como individuo que tú tomes, pues eso cuando muera se va a disolver, eso va a desaparecer. It's important to you now, in the situation you're in. Es importante, you, sorry, you go, right? es importante para ti ahora, en la situación en la que estás. And you may believe it's the whole story. Y puedes When creer. You die, you're, you're finished. Y puedes creerte que es toda la historia, pero cuando mueras, eso se va a terminar. Entonces, aunque piensen que eh, pues sea una visión errónea o una delusión, pues uh, para nosotros pues puede ser importante incluir a, otras, a los demás en nuestra práctica, aunque para ellos pues no sea, no sea algo bueno. So then we, according to our understanding of Dharma, we might say, oh, they are under the power of obscurations, they don't see clearly, uh, they are trapped inside egocentric beliefs. Entonces, de acuerdo con nuestro entendimiento del Dharma, podemos pensar, bueno, es que ellos están bajo el poder de los oscurecimientos, uh, están centrados en sí mismos, tienen creencias erróneas. But they don't that. Pero ellos no creen eso. And we don't want to get into a conflict of beliefs. Y no queremos entrar en un conflicto de creencias. We try to offer an invitation to the unborn openness of the mind itself. Lo que estamos intentando es entrar en la invitación de la de la de la mente abierta no nacida, de la mente en sí abierta no nacida. So I think it's it's important to be able to sustain one's practice in its openness and inclusivity and generosity, without that being established as a position. Of rejection of other positions. Entonces es importante establecerse en la práctica uh, en su apertura, en su inclusividad, en, 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 uh, sin rechazar uh, pues otros posicionamientos. The more we engage in the practice and become used to Being attentive to the nature of our thoughts and feelings. Cuanto más nos involucremos en nuestra práctica y más nos volvamos atentos a la naturaleza de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. We see that they arise and pass due to causes and conditions. Vemos que surgen y pasan debido a causas y condiciones. 
whether we believe in them or not, whether we believe that they are completely true or not, the actual nature of thoughts is to arise and pass. Tanto si nos los creemos o no, si nos creemos o no esa naturaleza, la, 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 la realidad es que los pensamientos surgen y pasan. As long as our dharma practice is resting on a conceptual structure, Mientras nuestra práctica del Dharma descanse sobre una estructura conceptual, a scaffolding of, uh, dharma ideas, un andamiaje de ideas uh, del Dharma, then indeed we are constructing, we are building up more understanding. Entonces, efectivamente, estamos construyendo, estamos creando más entendimiento. And what we construct is, although different in its uh, semantic implications, structurally not different from the beliefs that a communist might have or a very uh, competitive capitalist. Entonces, aunque eh, esas creencias que construimos, esas construcciones, pues, aunque puedan parecer diferentes en el nivel semántico, pero a nivel estructural no son tan diferentes de las creencias que pueden tener, por ejemplo, un comunista o un, o un capitalista muy intenso. So the central uh, focus for us is to awaken to a non-conceptual awareness or a non-conceptual experience of awareness so that we will be freed from this field of contestation of different opinions. Y entonces lo importante para nosotros es despertar a esa presencia uh, que está que, que nos libera de toda de involucrarnos en, en, en toda esta en, en contestar a todas estas diferentes opiniones o, o creencias. And So, if you're practicing on your own and you feel isolated, Entonces, si tú practicas por ti mismo y te sientes aislado, the, the, the one kind of clear advantage of this is that you can turn isolation into a support for aloneness. Uh, y bueno, por una clara ventaja de todo esto es que tú puedes utilizar esa ese aislamiento como un, un, un apoyo para, para tu para pues para para, ese, para esa práctica para sentirte eh, solo en esa práctica no one is propping me up nadie me está impulsando no one is supporting my position nadie da apoyo a mi posición so maybe I can use this as a kind of a paradoxical support for dissolving my reliance on concepts. Y quizá pueda utilizar esto uh, de una manera paradójica para disolver mi apoyo, o sea, mi, mi confiar en los pensamientos. So that I can, in the first instance, come back to the Guru Yoga of the White A. De manera que, en primera instancia, yo pueda volver al, al Guru Yoga de la A Blanca. Releasing myself from my preoccupations with thoughts, feelings, sensations. Y, y liberar mis preocupaciones de, de pensamientos, sensaciones, emociones. And especially from the work of structuring them hierarchically in terms of good and bad, useful, not useful. Especialmente mi trabajo con ellos en, en, en jerarquizarlos en términos de bueno, malo, útil, inútil. Because there, the central reference point is I, me, myself. Porque ahí el punto de referencia es yo, mí, yo mismo. What does this thought or feeling or sensation mean for me? ¿Qué es lo que este pensamiento, sentimiento, sensación significa para mí? So when we do the three R, we're dissolving the subject uh, involved uh, ego sense. Entonces cuando hacemos las tres A's, nosotros disolvemos esa sensación de, del yo, de ese, de ese yo implicado. And simultaneously 
dissolving the appropriatable concept of the object. Y también simultáneamente se disuelve el, el objeto apropiable, ese concepto que es el objeto apropiable. Then we have the simplicity of the mind as an open presence. Y entonces tenemos la simplicidad de la mente como una presencia abierta. Within which thoughts and feelings and sensations are arising and passing. El, en el, el dentro de la que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones surgen y pasan. And if we stay with that, then there is no block or limitation to keep us in an isolated position. Y si nosotros nos quedamos con eso, pues entonces no hay ningún bloque o aislamiento o que, que nos mantenga en, 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 ese, en ese posicionamiento. Neither adopting nor rejecting, we are open to the transient flow of experience. Sin adoptar y sin rechazar, estamos abiertos al flujo transitorio de experiencia. We are not resting on anything. No descansamos sobre nada. We have no selective agenda. No tenemos una, una agenda selectiva, unas intenciones selectivas. The unborn openness of the mind is itself contentment, fulfillment. Uh, la apertura no nacida de la mente es en sí misma una completación, es, es contentamiento. And so the flow of experience can be allowed to arise and dissolve. Y entonces el flujo de la experiencia pues se le permite que surja y que se, se disuelva. So that in parallel to this we dissolve our prepositionings, our prejudice, our assumptions. Y en paralelo a eso pues nosotros disolvemos nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestras suposiciones. And then when we get up from our practice we are able to relate to people in their phenomenal presentation as they precisely are in this moment. Y entonces cuando nos levantamos de nuestra práctica podemos relacionarnos con la gente en su presentación fenomenológica, es decir, en su presencia tal cual es en este momento. And we are available for contact with people however they are. Y estamos disponibles para contacto con las personas tal como sean. We can be open to how they formulate their identity and their interests. Podemos estar abiertos a cómo formulan su identidad, sus intereses. Because in knowing that these are simply empty patternings of the potential of the mind. Porque al saber que estos son solo oh, patrones vacíos del potencial de la mente. We don't need to enter into I agree with you, I disagree with you. Uh, I don't think you should uh, think in that way. We don't need to correct other people and we don't need to correct ourselves. No tenemos que y, y meternos en esto de estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. Uh, no, no tenemos por qué meternos en, cor en corregir a, a los demás ni corregirnos a nosotros mismos ni, ni, ni en valorar nada de eso. And this opens uh, more space for a direct, fresh connectivity. Y esto abre más espacio para una conectividad más fresca y más directa. Ok. Uh, then the next question is about the role of devotion on the Buddhist path. Bueno, pues la siguiente pregunta uh, tiene que ver con el papel de la devoción en el camino budista. Question is what is the usefulness of devotion belief? Uh, la, la primera parte de esta pregunta es cuál es la utilidad de la de la, de la devoción de, de, de esta creencia. Because all the forms of samsara are impermanent. Puesto que todas las formas del samsara son transitorias. They will cheat you. Te van a engañar. They will not remain for long as in, in the form when, that you encounter when you first meet them. No vas a seguir encontrándolas en la misma forma en la que estaban cuando te las encontraste. People change. La gente cambia. 
musicians change. Los músicos cambian. Filmmakers change. Novelists change. Los directores de películas cambian. Los escritores de libros cambian. Towns change in terms of the street planning and whether they attract many tourists or not. Uh, las ciudades cambian en, eh, con relación a la planificación de sus calles o de si vienen muchos turistas o no. So, everything that we encounter is a series of uh, patterns which have no internal inherent existence or personal defining essence. Todo lo que nos encontramos es una serie de patrones que no tienen ninguna, uh, ninguna ex uh, existencia inherente, ninguna esencia personal. So what can we rely on? Y entonces, ¿en qué podemos confiar? How can I find a, a reliable uh, site of um, investment that will not betray me? ¿Cómo puedo encontrar un lugar de inversión uh, fiable que no me vaya a, a engañar, que, que, que no me vaya a engañar, no me vaya a traicionar? So in, the, in the Dharma we, we call this uh, taking refuge. Pues en Dharma esto se llama tomar refugio. We take refuge in the Buddha, his teaching, the Dharma, his followers, the Sangha. Because they are dedicated towards awakening from the unreliable reliance on concepts, feelings, and so on. Tomamos refugio en el Buda, en, la, en sus enseñanzas, que es el Dharma, y en, y en sus seguidores, que son la Sangha. Porque eh, es, ese refugio no, nos previene de refugiarnos en, 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 o de confiar en, la, en esas otras cosas que, no, que son con, ausentes de confianza, en las, que no, en las que van a cambiar. And the devotion is a way of... Uh gathering the energy of one's life and directing it towards this reliable refuge. Y entonces la devoción es una manera de reunir la energía vital de uno y, y, y dirigirla hacia esta toma de refugio. No doubt many of us have taken refuge in things which were unreliable. Uh, de, sin duda, la mayoría de nosotros hemos tomado refugio en cosas que, eh, que no eran dignas de refugio, que no eran fiables. Maybe in cigarettes, or unhealthy patterns of eating, or political parties, or philosophical ideas. Ah, por, o, por ejemplo, en cigarrillos, o en, en patrones uh, poco saludables de comida, o en ideas políticas, o, o en ideas filosóficas. Puedes haberte enamorado de alguien y haber creído que es alguien que, pues, que vale mucho, que es alguien especial, pero luego pasan determinados años y, y te das cuenta que estar con esta persona pues, no te produce mucho valor. We have deluded ourselves. Nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos. We have imagined that the person existed in a way which was not exactly how they were. Eh, no hemos imaginado que la persona existía de una manera que no era la que de verdad la, que, la manera en la que existía. So when we come in contact with Buddhism, we study what are the qualities of the Buddha or the great meditational deities like Tara and Shinrazi, what are the qualities of the Dharma? Can we use it to uh, illuminate our lives? Y entonces cuando entramos en el budismo, pues estudiamos cuáles son las cualidades del Buda, cuáles son las cualidades de, la, uh, de las deidades de meditación, como Tara, como Shinrazi, cuáles son las cualidades de, de sus enseñanzas del Dharma y aplicarlas a nuestra vida. And, uh... What are the qualities of the Sangha? ¿Y cuáles son las cualidades de la Sangha? Generally, we say that the Sangha we take refuge in, that is a reliable refuge, is the Bodhisattva Sangha, the Sangha of 
the great ones, uh, monks or yogis, who have uh, attained uh, 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 the wisdom of insight into the empty ground of their being. Ah, hablando de manera general, cuando decimos la sangha en la que tomamos refugio, se refiere a la sangha de, de los grandes bodhisattvas, de, de aquellos pues, eh, grandes que han uh, conseguido uh, despertar a la base vacía de su ser. They are not wanting to get something from you. Es decir, que no quieren obtener nada de ti. Because they are on a journey, they are traveling people. Porque ellos están en un viaje, viajan a la gente. If I am a homeless refugee, si yo soy un refugiado sin techo, and I arrive in the south of Spain, but I want to get to England, y llego al sur de España, pero quiero llegar a Inglaterra. If I come through the mountains to your isolated farm, si yo llego a través de las montañas a tu granja aislada, I might ask you to give me some milk to drink. Uh, puede que te pida que me des un po uh, leche para beber. But I'm not likely to steal your cow because I'm traveling. Pero es muy probable que yo no vaya a robarte la vaca porque yo estoy viajando. So in the same way, because these bodhisattvas, these great meditators, are heading clearly towards ever more illumination, they, they, they're not exploitative, they're not looking to gain something, especially not anything from people wandering in the delusion of duality. Pues de esa misma manera, estos grandes bodhisattvas, puesto que viajan y va, van buscando una mayor iluminación, Uh, pues es muy, muy, pro, muy poco probable pues que se que conviertan en explotadores que quieran sacar algún provecho de ti. They have devotion to the Buddha. La tienen devoción al Buda. If the Buddha hadn't come into the world and hadn't taught, we would have no map. How would we know where to go? Uh, dicen, si el Buda no hubiese venido a, nuestro mundo, a este mundo y, y no, no nos hubiese dado enseñanzas, no, no tendríamos un mapa, no sabríamos a dónde ir. By devotion, we get to know the map of Dharma. Con la devoción llegamos a, con, a, a conocer el mapa del Dharma. In devotion is a way of ensuring that the compass Arrow uh, is always pointing to the true north. Y con la devoción nosotros sabemos que la aguja de la brújula señala siempre al, al norte del al norte de, del Buda. So, the map of the Buddha's teachings and the compass of devotion allow us to find our way in the difficulties, the complex difficulties of practicing the Dharma in the West. Y entonces, el, el, el mapa de las enseñanzas del Buda y la brújula de la devoción nos ayudan a, a, pues a encontrar el, el, nuestro camino en, en cómo llevar a la práctica estas enseñanzas en este mundo occidental tan difícil. Buddha means awake. Uh, Buda significa despierto. So... You might need uh, an alarm clock to help you wake up in time to get to work in the morning. Ah, entonces puede que necesites un reloj despertador para, para, pues para poder llegar a tiempo al trabajo por la mañana. Once you are awake, you don't walk about with your alarm clock in your hand. Una vez que tú ya estás despierto, tú no vas andando por ahí con tu reloj despertador. Devotion is a, a method. Entonces, la, la devoción es un método. It's the method involves saying the Buddha is very special. Es el, el, el método que implica decir el Buda es especial, muy especial. He awoke to the truth and he shared the truth. Él despertó a la verdad y compartió la verdad. So my devotion means I want to spend my time, my energy, 
getting uh, closer to this teaching, getting deeper into this teaching. Y entonces mi devoción es que yo quiero acercarme a esta enseñanza, tener un, una comprensión más profunda de esta enseñanza. So what stops this being like a, a sect? Y entonces qué es lo que impide que esto se convierta en una secta? Because when we start to do some meditation practice, porque cuando empezamos a hacer un poco de práctica de meditación, and get to directly see how easily we merge in thoughts, y vemos directamente cómo de fácil nos fundimos con los pensamientos, we can start to loosen our attachment. Podemos empezar a aflojar nuestros aferramientos. Not only that, but the more we see how transient thoughts are. Yeah, no solo eso, sino cuando vemos cómo de transitorios son los pensamientos. We see that they are ungraspable. Vemos que son uh, imposibles de atrapar. So I am devoted to the Buddha. I want to follow the teaching of the Buddha. Entonces yo tengo devoción al Buda, yo quiero seguir las enseñanzas del Buda. It's special for me. Es especial para mí. Because I am committed to doing this path. Porque yo me he comprometido con hacer este camino. But it's not actually special. Pero en realidad no es especial. Everything has the same ground. Todo tiene la misma base. All phenomena are inseparable from emptiness. Todos los fenómenos son inseparables de la vacuidad. The Buddha is important for people on the Buddha path. La, el Buda es importante para la gente que está en el camino del Buda. If you're not interested in that, or as we would say, if your karma hasn't ripened in that direction, then it's not important. Uh, si tú no, eso no te interesa, o se podría decir, si el karma no ha madurado para ti en esa dirección, pues entonces no es importante. The Buddha is awareness and emptiness. El Buda es presencia y vacuidad. This awareness allows him to see everything very clearly, as if it was uh, an illusion, like a mirage or a rainbow in the sky. Y esta presencia le permite ver uh, todo de manera muy clara, como si todo fuese uh, un espejismo, o con un, un, un espejismo. There is nothing to grasp. No hay nada que atrapar. If there is nothing there to grasp, how could we place this ungraspable, in, beyond concept Buddha in some hierarchy of values? Entonces, si no hay nada que atrapar, uh, no, no hay, uh, ¿cómo podemos colocar este nada que atrapar en una jerarquía de valores? In the mind of the Buddha, everything is equal as the radiance of emptiness. En la mente del Buda, todo es igual como el resplandor de la vacuidad. And this is why you can have full devotion to the Buddha, but you're not going to uh, get trapped in some kind of uh, little special group or some crazy idea. Por eso es por lo que puedes tener devoción al Buda, pero no a ser atrapado en un pequeño grupo de, devo de, de devoción o considerar que todo esto es una idea muy especial. To take refuge in the Buddha is to give yourself some perspective. De tomar refugio en el Buda es darte uh, algo de perspectiva. For example, say you grow up in a small village. Digamos, por ejemplo, que creces en un, pequeño, en un pueblo pequeño. You learn to walk along the little streets and you learn to play in the park and climb the trees. Uh, tú aprendes a andar por, por aquellas pequeñas calles, a jugar en el parque o a, a trepar a los árboles. In one day, when you get bigger and stronger, you go... Uh, With your parents to walk out into the countryside to have a picnic. Ah, uh, y un día cuando ya eres más grande, más fuerte, pues uh, te vas con tus padres a andar por el a, a tomarte un picnic en el campo. And then you turn round and you look at your village. Y entonces te giras y miras a tu pueblecito. Oh, how small it is. Hoy, qué pequeño es. 
This village is my whole world. It's everything I know. Este, este pueblo es todo mi mundo, es todo lo que yo sé, todo lo que conozco. But now I see the hills, the river, maybe even the sea. This is a very big world. And ah, my, my world, my village world is very small. Y ahora veo las colinas, los ríos, quizá el mar, y, y veo que hay un mundo enorme, y, y mi, peque mi mundo es un mundo muy pequeño. So in a similar way, devotion to the Buddha allows us to step out of this familiar small world of our assumptions and beliefs so that we can have some perspective and see how tight and constrained our world has been. Y entonces la devoción al Buda nos permite pues, ver cómo de pequeño y de, y de, de constreñido es este pequeño, el mundo en el que nosotros vivimos uh, de manera que nosotros podamos aflojar nuestras creencias. Then the question is, why does devotion work? Y entonces, it, it can, it, on, sorry, on you go. Uh, y entonces la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué funciona la devoción? Is it a bit like a placebo effect with some medicines? Uh, es como una especie de efecto placebo, como en algunas medicinas. Devotion is linked to trust. La devoción está uh, ligada a la confianza. It is a tragedy for small children if they have parents who are unable to give them the focused attention they need. Es una tragedia para los niños pequeños cuando tienen unos padres que no son capaces de darle la atención centrada que ellos necesitan para crecer. If your parents are using heroin or drinking a lot of alcohol. Si tus padres uh, pues están con la heroína o beben mucho alcohol. Then the small child is not likely to be the center of their world. Entonces su niño, su, su niño pequeño, pues es muy probable que no sea el centro de su mundo. And so, because the mood of the parents is influenced by substances y entonces dado que el, los estados de ánimo de los padres están influidos por sustancias the child can never be sure if the parents are going to be friendly or a bit uh, ex overexcited or depressed or angry entonces el niño nunca puede estar seguro de si sus padres van, van a mostrarse amistosos o van a o mostrarse sobreexaltados o, o deprimidos o con ansiedad. In this uh, lack of predictive power leads to a lack of trust and a, a kind of uncertainty. Y esta ausencia de, de poder de predicción pues conduce a ausencia de confianza y a una especie de incertidumbre. Whereas if the parents are reliable and the food is given at the regular time in the day and the sheets in the bed are cleaned every week and so on, then the child gets a sense of containment and security that allows it to relax and start to play and be curious about the world. Pero si sus padres pues, son más predecibles, le dan la comida a la, a la misma hora todos los días, sus sábanas están limpias cada semana y, y tiene ese entorno estructurado, entonces es muy pro, más probable que el niño sienta esa, esa confianza, genere esa confianza y sienta esa seguridad para empezar a explorar el entorno. So, it's, uh, it's not that there is some formal technique for developing devotion. Y entonces, no es que haya una técnica formal con la que desarrollar devoción. We come towards the Dharma with our own habit formations, our family histories, our uh, enthusiasm, our hesitancy, and so on. Llegamos al, al Dharma con nuestros propios patrones personales, con nuestras propias historias familiares con nuestro propio entusiasmo o, o duda. So, in Buddhism we are, <coughs> excuse me, uh, we are concerned with the middle way. 
Entonces, el, 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 en el budismo nosotros lo que tratamos es el camino medio. Meaning avoiding all extremes. Es decir, evitamos todos los extremos. If you are full of doubt, then that's difficult to get into dharma. Si estás lleno de dudas, pues eso entonces es difícil entrar en el dharma. But if you start with a faith which and devotion which is unquestioning, then it may well be a unreliable artificial positioning. Pero si tú empiezas con fe, con una devoción incuestionable, pues eso también puede ser no, muy poco útil para, para desarrollar el entendimiento. If you're going to go walking in the mountains, si tú vas a andar por las montañas y necesitas un par de zapatos de andar nuevos, Firstly, you have to be sure that they fit. Uh, para empezar, tienes que asegurarte que encajan. Then you have to think, oh, this is the beginning of a relationship. Y entonces tú piensas, bueno, este es el principio de una relación. My feet need to get used to the shoe, and the shoe needs to get used to my feet. Mis pies necesitan acostumbrarse al zapato, y el zapato necesita acostumbrarse a mis pies. So before we head up into the high mountains, we should put these shoes on when we go to the shops. Entonces, antes de que vayamos a la a la a las altas montañas con estos zapatos, debemos ponerlos para ir a la tienda. Then we get to know. Oh, um, this is. I, I could. Uh, Dinero. Two. Y entonces. I, then. <laughs> then I can actually wear these uh, shoes. They they're going to work for me. Y entonces podemos decir, bueno, pues sí, me puedo poner estos zapatos, funcionan para mí. So, in the same way with the Dharma, we should take the basic teaching ideas like impermanence uh, and observe them in every situation in our life. Y del mismo modo, con el Dharma, uh, tenemos que tomar todas esta idea, estas ideas, como por ejemplo la transitoriedad, y e irlas adoptando poco a poco, uh, observándolas en nuestra vida. And again, we, we observe it with the middle way approach. Y de nuevo, las observamos con el, el enfoque del camino medio. If you start to think, everything that I rely on is impermanent, I'm going to die. Si tú empiezas a pensar, todo en lo que confío es transitorio, yo voy a morir. That might just make you anxious. Eso puede que te dé ansiedad. But if you observe that the outer forms of the world arise and change, and the inner forms of your sensations, thoughts, memories, plans arise and change and vanish, pero si tú empiezas a observar que las formas externas del mundo surgen y pasan y que las formaciones internas tuyas de, de pensamientos, sensaciones, sentimientos también surgen y pasan, desaparecen. Then you start to see, oh, the whole world is moving and I also am moving in the moving world. Entonces empiezas a observar, Vaya, el mundo entero se mueve y yo también me estoy moviendo con el mundo. The world is a flow, a ceaseless flow of experience, and I am an experience within the experience. Uh, y el mundo es un flujo de experiencia y yo soy una experiencia en el flujo de experiencia. Sometimes I experience myself as the subject and sometimes as the object. A veces me experimento a mí mismo como el sujeto, a veces como el objeto. Entonces, mi, mi formación es dinámica e interactiva, no está preformada, no está ya configurada. When we start to see, oh, this is true. Then we get the faith and then we can have devotion to the Buddha as the one who pointed out the true nature, the true qualities of phenomena. Y entonces cuando vemos que esto es así, que esto es verdad, entonces podemos desarrollar fe, podemos desarrollar devoción al Buda que fue el primero en señalar la naturaleza verdadera de los fenómenos. 
the more we investigate, the, the, the more we can find that the Dharma is true. Cuanto más investiguemos, más podemos encontrar que el Dharma es verdad. It's not uh, asking us to believe in some idea which we can't test. No es el pedirnos que creamos en una idea que no podemos comprobar. We look in the history of our countries. Miramos a la historia de nuestros países. We can see that uh, at certain periods there has been much suffering. Y, y nos damos cuenta que en determinados periodos ha habido mucho sufrimiento. Where some people have been self-elected to be special. Hay ah, alguna gente se ha el elegido a sí mismo para ser muy especial. And others have been designated not special, very ordinary. Y otros pues lo han designa designado como no especial, gente corriente. Like the poor peasants 200 years ago. Como los pobres campesinos hace 200 años. Without entitlement. Ah, sin ningún título, ni ningún de con sin derecho a nada. The quality of life dependent on the personality of the owner of the land. Uh, el tipo de vida dependía de la personalidad del, del propietario de la tierra. You say, oh, yes, this is the Buddha's teaching, dependent origination. Y tú ves, vaya, pues esto es la enseñanza del Buda, a uh, originación dependiente. On the basis of a cruel and exploitative landowner, the peasants are in fear. Uh, sobre la base de un propietario de tierras explotador y, 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 y malo, pues los campesinos tienen miedo. Their daughters are not safe. Sus hijas no, no están a salvo. But if the landlord is uh, kind and wants his, uh, all the people on his land to do well, then the mood is very different. Pero si el dueño de las tierras es, es amable, es, es bondadoso uh, pues, y quiere lo mejor para quienes vive allí, pues el, el, el ánimo que, que, que está en el ambiente es completamente distinto. So, history, sociology, economics, these are all modern ways of thinking about the basic principle of dependent origination. Y entonces la historia, la sociología, la economía, todo esto son maneras modernas de examinar la originación dependiente. On the basis of this momentary formation, the next formation arises. Sobre la base de esto, formación momentánea, surge el, la siguiente formación. And so you have this giving rise to that, giving rise to that, giving rise to that. Y entonces tú tienes esto que da lugar a aquello, que da lugar a aquello, que da lugar a aquello. And each of these formations had a shape, had qualities which had a definite impact in that situation. Y cada una de esas formaciones tiene una forma, tiene una cualidad de impacto que tiene esa formación. But they also had no inherent existence. Pero también tienen ausencia de existencia inherente. They were arising in dependence on other conditions. Van a surgir en, con dependencia a otras condiciones. So when we see this, we see, oh, this dynamic field of unfolding that I am part of is a mute is an interactive system of mutual influence. Y entonces empezamos a ver que este campo dinámico uh, uh, de, de interacción en el que yo estoy, pues tiene influencias mutuas de los diferentes fenómenos. You can investigate this for yourself. Esto puedes investigarlo por ti mismo. And you see, oh, this uh, path of the Dharma is not asking me to believe some fantasy construction but it's just shining a light on how things are y entonces empiezas a darte cuenta vaya este este camino del dharma no 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 quiere que crea algo ciegamente sino que muestra una luz sobre cómo son las cosas de verdad and this is probably the best way to develop true devotion y este este probablemente es la mejor manera de desarrollar uh, devoción
una verdadera devoción. The aim of our practice is not to uh, cover ourselves with more uh, assumptions and beliefs. Uh, el, el, la intención de nuestra práctica es no cubrirnos a nosotros mismos con más suposiciones, con más creencias. Rather, we are taking the cataract, the cataract off our eyes sino más bien estamos eh, quitando las cataratas de nuestros ojos so that we can see clearly. para que podamos ver con claridad. The more we see clearly and we see that the Dharma is a vehicle for this accurate perception, then we have more trust and devotion that uh, the Dharma is reliable. Cuanto más claramente veamos y vemos que el Dharma es un vehículo de percepción ajustada, con claridad, más fácilmente desarrollaremos devoción. Uh, and therefore, I think if you start with very uh, practical investigations, it probably uh, gives you a sense that this Dharma insight is reliable. Uh, um, hay muchas maneras de acercarse a la devoción, pero la persona que envió esta pregunta dice que su, su, su visión del mundo es bastante materialista. Entonces, pues quizás sería práctico pues, el, el indagar personalmente en, en cómo, cómo, cómo son las cosas para uno en la vida. Hacer una indagación personal. Then there is a second question, uh, which is, uh, Zokshen is framed within the higher vehicles identified by the Nyingma school. Y luego hay otra pregunta, dice, el, el Sokchen se enmarca dentro de los vehículos más elevados que se, se identifican en la escuela Nyingma. As candidates to become Sokchen practitioners, how can we know if we are qualified to access these teachings? Como candidatos a convertirnos en practicantes del Sokchen, ¿cómo podemos saber si estamos cualificados para acceder a estas enseñanzas? Well, sometimes you might uh, turn on the radio or go into a cafe and some music is playing. Ah, bueno, pues a veces puede que pongas la radio o ir a una cafetería y, y, y suena una música. And you're touched. Y eso te emociona. You never heard this song before, but oh, it, it, it gets to you. Uh, tú nunca has escuchado esta canción antes, pero de alguna manera te, te, te impacta. In the same way, sometimes people just hear the word Sokshen or see a picture of uh, the primordial Buddha Kuntu Sangpo or hear a few words about it and they feel uh, some deep connection. Y de la misma manera, hay personas que oyen la palabra Sokchen o ven la imagen del Buda primordial Kuntusankpo uh, o, o oyen, eh, escuchan algunas palabras sobre esto y, y son impactados, uh, sienten una conexión. Sokchen teaching say that uh, the pure basis of all beings, the unchanged, unmodified openness of the mind itself is always present. Uh, la enseñanza Sokchen dicen que la esencia pura de todos los seres, la base no nacida, abierta y primordial de todos los seres, uh, es... Uh, es um, what, what did you say at the end, sorry? Uh, it, it's... Uh, Pure from the very beginning and ah. not uh, altered or changed by anything. Es pura desde, desde el principio y no ha sido alterada por nada. So, say you went uh, walking in the high Sierra. Ah, por, digamos, por ejemplo, que has ido a andar en una en, en, en una en montañas altas. And you sleep the night in a little cabin or maybe even in a cave. Y pasas la noche en una pequeña caballa, cabaña o quizá en una pequeña cueva. When you get up in the morning, you find that there is a, 
a great mist has descended. Ah, y cuando te levantas por la mañana te das cuenta de que una, una niebla ha descendido, una gran niebla. You can't see very much. No puedes ver mucho. Some people might feel I'm going to sit in the hut till the fog goes. Alguna perso algunas personas pueden pensar, sentir, bueno, pues me voy a sentar en la cabaña hasta que se vaya la niebla. Some people take out their map and look at the map and say, well, when the sun is clear, now I really understand the map, I can work out where I am. Algunas personas pues toman el mapa y, y dicen, bueno, pues cuando el sol esté claro, pues yo voy a poder orientarme y, y el mapa me va a conducir. Other people who are at home in the mountains who are very familiar with walking on rocky slopes with paths that can slip. Y otras personas que se sienten a gusto en las montañas y que están familiarizados con los con los caminos de las montañas o con o con caminos resbaladizos en las rocas. They might decide to walk very close to the actual shaping of the hillside. Uh, pueden decidir que van a andar con la forma con la forma de las colinas uh, por la forma sinuosa de, la, de las colinas other people might just decide to set off and walk through the mist otras personas pueden decidir a uh, salir y, y simplemente andar por la niebla and they are likely to fall off and die y es muy probable que se caigan y mueran. So the fourth kind of person would not be very good for suction. Entonces el cuarto tipo de persona no sería muy buena para el suction. But you can do it in a slow, careful way, or if you are used, to, if the if the mountain represents your own mind, how your patterns, your habit formations are, if you are used to moving over yourself and feeling the the surface. Then you can you can uh, engage in uh, zokchen even if you have many difficulties in your life like the fog. Uh, entonces, uh, tú puedes hacerlo de una manera muy poco a poco, o bien si tú estás acostumbrado con la con las colinas o las montañas como como tu mente, como el ejemplo de tu mente, estás acostumbrado a la configuración de tu mente, de cómo tú eres y estás acostumbrado a trabajar con eso, pues entonces tú puedes implicarte y, y, y hacer ese trabajo como, como si fuese en, en la niebla. But if you are not so used to relating to the actual topology of your existence, uh, en la niebla como si fuesen tus tu, tu, tus problemas. Uh, pero si tú no estás acostumbrado a relacionarte con tu topología de la, la topología de tu existencia con tus problemas. And you have a more conceptual relationship with yourself. Y tú tienes una relación más conceptual contigo mismo. And you like to get a, a kind of map that will show you the way. Y te gustaría tener más bien un mapa que te muestre el camino. Then you can practice suction. Entonces tú puedes practicar el suction. But you need to use the map to link you to the territory, to the terrain, and start to get to know the terrain. Entonces necesitas el mapa que te ayude a conocer el territorio y empezar a involucrarte con ese territorio. Concepts about your life and about other people are a form of delusion. Uh, los conceptos sobre tu vida y sobre otras personas son una forma de delusión, de engaño. Non-duality means not collapsed into a fusion. No dualidad significa no no derrumbarse en en una fusión. Nor held apart. No mantenerte aparte, separado. But in proximity, in contact, like moving on the edge of the mountain, even though your vision is not so clear sino en proximidad, en contacto, como moverte por, por las montañas, uh, aunque no esté muy claro uh, dónde está el, el, el borde. The shape of the hill is showing you how to find your way. 
la forma de la, de la colina te muestra cómo encontrar tu camino. This is the heart of the Dzogchen meditation practice. Este es el corazón de, de la práctica de meditación Dzogchen. We are not using techniques to get somewhere. No estamos utilizando técnicas para llegar a ningún lado. But we are finding a way. Sino que estamos encontrando una manera. To be close to the emergent shape of ourselves. Oh. Which is co-emergent with circumstances. Sino la manera de, 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 relacion, de ver esa forma emergente de nosotros mismos que eh, eh, surge en originación dependiente con las demás formas. And if we, uh, if we open ourselves to the possibility of learning from the immediacy of experience then we are well qualified to practice suction entonces si nosotros nos abrimos a nosotros mismos para aprender uh, de las cualidades de, de, de lo emergente de, de, de los fenómenos emergentes pues de la práctica entonces nosotros estamos cualificados para para, para involucrarnos en el en el suction my own main teacher sialama Always say that uh, always uh, you should help people to start with suction. A uh, mi propio maestro principal, Alfred Lama, decía a la gente siempre hay que ayudarle a que empiece con el suction. It's like taking someone to the top of the mountain. Es como llevar a alguien a lo alto de la montaña. If they don't find a way to uh, stay on the top of the mountain. Si no encuentran la manera de quedarse en lo alto de la montaña, Then they will roll down the side. y entonces ellos van a, a dejarse caer por, rodando por el lado. Y allí donde paren, pues allí pueden volver a empezar, tanto si es el Mahayana general o el Tantra o lo que sea. The, the... The world is full of judgment. El, el mundo está lleno de, de juicios. You get judged at school, you get judged at work, you get judged in the family. Uh, se te juzga en la escuela, se te juzga en el trabajo, se te juzga en la familia. There are judgments based on race, on gender, sexual orientation, national identity. Hay juicios que se emiten sobre uh, la raza, sobre la orientación sexual, sobre la identidad nacional, sobre muchas cosas. Every time we come to a conclusion about someone else or about ourselves. Pero cada vez que llevamos, llegamos a una conclusión sobre alguien o sobre nosotros mismos. We have objectified a living presence. Hemos objetivizado una presencia viva. Our living presence is connective and responsive to the emergent field of factors which changes and changes and changes. Nuestra presencia viva es, uh, un, es conectiva y, y uh, con, con todo aquello que surge y que cambia continuamente. How could you fix someone and put them in a box when they are linked with everything around them and changing and moving with these circumstances? ¿Cómo puedes fijar a alguien y colocarlo dentro de una caja cuando está conectado a todo lo demás que cambia continuamente? So, if the question is asking, how can we know if we are qualified to access these teachings? Entonces, la pregunta que dice, ¿cómo puedo saber si estamos cualificados para acceder a estas enseñanzas? The only real way to do this is to try. Ah, la única manera real de hacer esto es intentarlo. When you try, you get some problems. Ah, cuando lo intentas, pues surgen problemas. And you can get some help. How should I respond to this problem? Y entonces puede obtener algo de ayuda. ¿Cómo puedo responder a este problema? 
Uh, si tú tienes esa actitud, pues entonces el Sokchen no va a ser tan difícil. Pero si tú piensas, ay, he, he oído que el Sokchen es el camino rápido. Pero ahora surgen problemas y esto es claro, una señal de que el Sokchen no es para mí. Then that would not be so helpful. Pues, pues, entonces eso no va a ser muy útil. Avoid conclusions. Así que evita llegar a conclusiones. Stay with experience as it arises. Quédate con la experiencia uh, tal como surge. And learn from experience. Y aprende de la experiencia. If you take experience to be like music, si tú tomas la experiencia como la música, it will teach you many kinds of dance. Te va a enseñar muchos tipos de baile. But if you feel that you already know how to dance, pero si tú sientes que tú ya sabes cómo bailar, and you only want to do one kind of tango, y tú solo quieres hacer un tipo de tango concreto, the uh, Argentinian tango that they uh, dance in the western side of Buenos Aires. Uh, el, el tango argentino que bailan en la parte occidental de Buenos Aires, Then you won't make much progress in pues entonces no vas a hacer mucho progreso en el Sokchen. Everything is useful when it's useful. Todo es útil cuando es útil. In the general teachings, the Buddha said that if somebody comes to a river uh, and there is a boat there, They can use the boat to get across. Uh, en, la, en, en la enseñanza se dice del Buda que si uh, él dijo que cuando te acercas a un río y hay una barca, pues entonces es útil utilizar una barca. But when they get to the other side of the river, if they pick up the boat and start to carry it with them on their journey, then that's uh, maybe a bit stupid. Pero si tú uh, cruzas el río con la barca y cuando llegas al otro lado uh, tomas la barca y te la llevas, pues eso quizás sea un poco estúpido. So, Zokshen is concerned with the freedom to respond in the moment. Entonces, el Zokshen de, de lo que trata es de la libertad de responder a, al momento. And to avoid the fixation of relying on techniques and methods which you think are the best. Uh, y evitar la fijación de, de confiar en técnicas o métodos que piensas que son los mejores. So, if you're at all interested, it's a good idea to give it a try. Y si tú estás interesado, lo más mínimo, pues es una buena idea intentarlo. So, that's the end of the questions I have. See if there's anything else you want to talk about. Ah, y ese es el fin de las preguntas que yo tengo. ¿Hay alguna otra cosa de la que queráis que hablemos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta para, para James? Ya ahora. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Puede ¿Vale? ser? Sí, sí. Sí. En la práctica meditativa <coughs> hay momentos en que parece que alcanzo la calma y en ese momento la voz dice, ya está, retírate y vete a hacer cosas. Uh, Yo during, sé que no... Uh, espérate un momento, por favor. During, sí. uh, during practice, uh, in my meditation practice, I, I reach uh, calm states in which um, a voice says, ok, this is enough, go and, and start doing things. Mm -hmm. Continúa, por favor. Siento que es una trampa. Uh, and I feel this is a trap. ¿Es realmente una trampa? Is it really a trap? It depends whose voice it is. Uh, depende de, de, de quién es esa voz. If it's Kutuzampo's voice, then maybe okay, but if it's your mother's school teacher, then not so good. Si es la voz de Kuntu Sampo, pues estaría bien, pero si es la voz, de, la voz de tu madre o de tu maestro de, en la escuela, pues quizá no sea de mucha ayuda. ¿Me hay... ¿Puedo yo hacer una pregunta? Sí, por favor. 
What about the practices of shamatha? ¿Qué, qué pasa con las prácticas de shamatha? Because I know, you, for instance, you James are going to do a shamatha retreat this summer, ¿no? Sé que James va a hacer un retiro de shamatha este verano. Good. <laughs> um, going back to the, the first question, though, because it links across. Ah, volviendo, In... sorry. Volviendo a la primera pregunta, porque están ligadas. When we have a, a, a voice or a conviction or a feeling or a sensation. Cuando tenemos una voz o una convicción o un sentimiento o una sensación. Without merging into it, without believing in it and without uh, holding it away from us. Uh, sin fundirnos con ella, sin creérnosla, pero tampoco sin separarla ni mantenerla lejos de nosotros. We just stay open and see what happens. Uh, simplemente nos quedamos abiertos y vemos a ver qué es lo que pasa. Thoughts uh, have no inherent value. They a have lo, situation value. A los pensamientos no tienen un valor inherente, tienen un valor situacional. If the thought is a habitual form, which is uh, encouraging you to be active uh, rather than simply relaxed and present, that may be a, a voice of a, your environment early in this life. Uh, si el, el, la voz es un, un, uh, proviene de un patrón tuyo de, de, de mantener una vida activa, de... De que te, pues probablemente eso sea una voz que provenga de algo temprano en tu vida, una voz familiar temprana en tu vida. We want to stay relaxed and open and present and allow the, the voice or the thought or the feeling to arise and stay open to it, neither merging nor rejecting. Uh, lo que queremos es estar relajados, abiertos y presentes y permitir que la voz o el, se o el sentimiento venga y, y estar presente con ellos, y relajados, sin fundirnos con ellos ni evitarlo. So, the fact that the thought arises is not indicative that something definite has to happen. Uh, el hecho de que surge esa, esa voz Uh, no es una indicación de que, de que sucede algo, uh, algo de verdad. So, I would suggest with that, just relax into the out breath when the, when the thought comes and allow yourself to be with the thought and see how it is. Ah, entonces lo que sugeriría es cuando venga ese pensamiento, relajarte en la exhalación y permitirte estar con ese pensamiento uh, tal cual es, a ver, a ver cómo es. It's a bit like when you're a small child and you're outside with your parents and you feel that you need to have a pee. Uh, es un poco también como cuando eres un niño pequeño y estás por ahí fuera con tus padres y tienes la necesidad de hacer pis. And your mom says, Can you wait? Y tu madre te dice, ¿puedes esperar? I'm not sure. <laughs> bueno, no estoy seguro. <laughs> Because it feels I need to pee. Porque yo siento que necesito hacer pipí. It comes up like a, like a wave inside us. Uh, y, y llega como una ola dentro de nosotros. But sometimes the wave goes by and then it's okay and you can go 10 minutes later, half an hour later when there's a toilet. Uh, pero a veces la ola se va y entonces tú puedes esperar y ir 10 minutos más tarde o media hora más tarde cuando haya un, un baño cerca. So, the child is learning the difference between an amber alert and a red alert. Entonces el niño está aprendiendo la diferencia entre un, un, una alerta amarilla y una alerta roja. Could pee or have to pee. Uh, Podría hacer pipí o tengo que hacer pipí. So, with the thought we want to go from red alert, must react, to amber and then green, just thoughts coming and going. 
Entonces con el pensamiento queremos ir de, de, la, de la alerta roja a la alerta amarilla y, y bueno, uh, y con el tiempo a la, a la, a la luz verde. So, in re to the second issue, Maria, then the, with shamatha, there are many different kinds of shamatha. Entonces, uh, con, con el segundo, la segunda cuestión, Maria, con shamatha, pues hay muchos tipos diferentes de shamatha. Generally, shamatha is to, in the Theravada approach, is to allow the, the power of one-pointed attention to free us from the burden of reactivity. Ah, en la tradición Theravada general, pues shamatha es para liberarnos con la, con la atención unidireccional, liberarnos de la carga pesada de la reactividad. And we can do uh, shamatha focused on a fixed object, or, or, or like a statue of the Buddha or a stone. Y podemos hacer shamatha sobre un objeto fijo, como una estatua del Buda o una piedra. Or on a moving object like the sensation of the breath at the nostril. O un objeto en movimiento, como la sensación de la respiración en las fosas nasales. Or we can do it without any form. O podemos hacerlo sin una forma. We just rest in the openness around us. Descansamos en la apertura que nos rodea. And by not blocking the movement of experience, y al no bloquear el movimiento de la experiencia, pues, we see that the mind is calm and moving simultaneously. vemos que la mente está en calma y moviéndose simultáneamente. We become freed from the polarity of either I'm stable or I'm moving. Uh, nos liberamos de la polaridad de o bien estoy estable o me estoy moviendo. The awareness of the space of the mind is unmoving. La, la presencia del espacio de la mente es, es, es inmutable, es estable. But that awareness is not different from the awareness that reveals the movements of the transient content of the mind. Pero esa presencia no es diferente de la presencia que revela el movimiento transitorio del contenido de la mente. We don't have to stop the movement to have the stability of the mind. No necesitamos parar el movimiento para tener la estabilidad de la mente. The stability of the mind never changes, but the movement of the mind is always changing. La estabilidad de la mente nunca cambia, pero el movimiento de la mente siempre cambia. These uh, qualities or aspects are non-dual. They are not contradictory. Estos aspectos o estas cualidades son no duales, no son contradictorios. So when we go to the retreat at Vajjana, Uh, we'll look at this from the uh, Mahamudra point of view. Entonces, cuando vayamos a este retiro en Veciana, lo vamos a hacer desde el punto de vista del Mahamudra. And with all of these approaches where there's a little bit more of a technique, Entonces, sorry, sorry. Entonces, con todos estos a, a, a enfoques en los que hay un poquito de técnica, The utility, the usefulness of the technique is not dependent on the quality of the technique itself. La cualidad, o sea, la, la utilidad de, de la técnica no depende de la propia técnica en sí. But on the relationship with the technique. Sino en la relación con la técnica. So, if you have a motorbike at a thousand cc's, Uh, por ejemplo, si tú tienes una, una moto de mil centímetros cúbicos, you might think this is an amazing uh, technique or an amazing method. Uh, tú puedes decir, esto es una técnica maravillosa, un método maravilloso. And it would be advertised in the magazines for motorbikes as wonderful. Y puede anunciarse en las revistas de motos como algo maravilloso. But for me, it's a useless technique. Pero para mí es una técnica inútil. 
Because I don't like motorbikes. Porque a mí no me gustan las motos. I'm not in the least attracted to sitting on a motorbike. No me atrae en absoluto a sentarme en una motocicleta. It's always relational. Es siempre relacional. So, the, the, this kind of, as far as I understand, the foundational understanding for practice. Y entonces, hasta donde yo lo entiendo, la, el, el entendimiento base de, de la práctica is that the best practice is the practice that you actually do. Es que la mejor práctica es la práctica que haces de verdad. Because you could have many marvelous highest level methods sitting in a book on your shelf. Porque puede que tengas un montón de de métodos maravillosos que, que descansan en la estantería de, 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 con los libros. But if you just light a butter lamp every morning and say, Tara, save me, maybe that's the best practice. Pero si tú simplemente enciendes una lámpara de mantequilla cada mañana y a Tara y le rezas diciendo, Tara, sálvame, pues quizá eso es la mejor práctica. Because in that moment, it's the one that's right for you. It's where your energy goes. Ah, porque en ese momento es la que es madura para ti y es a, a donde va tu energía. In the Sokchen, we always try to work with our energy and not against it. Y en el Sokchen siempre estamos intentando trabajar con nuestra energía, no en contra de ella. If we don't collaborate with the uh, presenting structuring of our life then we will create something artificial si no colaboramos con la presentación con la estructura de, 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 actual de nuestra vida pues no no colaboramos con ella pues eso no va a ser muy útil any other thoughts about that or anything else algún otro pensamiento sobre eso o alguna otra cosa alguna otra pregunta más preguntas del grupo Yo le quería preguntar una cosita a James. I wanted to ask one thing. Ok. Eh, referente a lo que han comentado de la práctica esta que ha, que ha hecho la pregunta práctica, eh, resulta que yo ahora estoy trabajando de 10 a 11, 12 horas al día y no tengo tiempo para realizar la práctica normal. Uh, la práctica pues de todos los días, a lo mejor dos o tres veces al día. Un momento. Y por... de la, del Guru Yoga y de todas las demás prácticas. Bueno, total, que no me queda nada más que una hora para descansar. Espera un momento, por favor. Uh, uh, right now, I'm pra uh, que estás trabajando 12 horas al día, me has dicho. Sí, estoy en un campamento. Vale. Uh, right now, I'm working uh, in a summer camp and I'm working 12 hours a day and I only have one day of rest during the day. Entonces... Eh... Entonces yo lo que quería decirle que yo por ejemplo me pongo la oración de las siete líneas de Pama Sambaba y then, yo pido que me centre y que me, que me mantenga con la mente abierta y que me mantenga atenta porque son muchas horas, me cansa mucho <ríe> y eso sería como una práctica alternativa eh, definida a, pues, al momento que yo estoy ahora mismo ahí, ¿no? And, and then, valida, I... creo que le quería preguntar yo. Oh, okay, uh, and then I do, for example, the seven, lim, uh, seven line prayer of, of Padma Sambhava, and uh, um, that's the practice that I can do. And uh, my question is, if that's that's a practice that is suitable for me at this moment. Okay. So, <clears throat> if in the morning when you get up, uh, you go go go. You... Sorry. You, when you get up, you immediately imagine you are Padma Sambhava. Entonces, si por la mañana cuando tú te levantas, uh, tú inmediatamente te imaginas que eres Padma Sambhava. Padma Sambhava arising in your ordinary form. Uh, Padma Sambhava que surge en tu forma corriente. Your mind is open and clear. Your speech is flowing as empty sounds like mantra. And your body is the forming and shaping of compassionate rel relationality. Uh, tu mente es abierta y es sabiduría, uh, tu voz surge como como su, uh, como sonido, como como mantra, uh, y tu cuerpo es una presencia uh, relacional uh, llena de compasión. So in the seven line prayer it says Kordu Kandro Mangpo Kor around him in many different dakinis. 
Uh, y en la, en, la, en la oración de siete líneas, pues dice alrededor de él uh, muchas dif uh, daquinis diferentes. So, the children that you work with all day long, they are daquinis. Entonces, los niños con los que tú trabajas todo el día son daquinis. Running here, running there, shouting, <laughs> screaming. Uh, corriendo so, por aquí, por allí, gritando. So, you are Padma Sambhava. Yeah. Grounded, stable, welcoming, but they are the moving ones. You, you are not the dancing moving one. You are stable and present. Entonces tú eres Padma Sambhava, tú eres, estás asentada, estable, y ellos son los que se mueven. Tú, tú eres la estabilidad de Padma Sambhava. And when you find yourself get irritated by some children. Y cuando tú te encuentras irritada por algunos niños. And you get tired. Y tú te cansas. Think, huh? What kind of Padma Sambhava am I? Eh, tú puedes pensar, bueno, pues qué, qué tipo de Padma Sambhava soy. This uh, karmic postal service is delivering the wrong messages. Uh, este servicio postal kármico me está trayendo lo, los mensajes equivocados. So you relax in the out breath, Padma Sambhava, and then life goes on. Yeah. Light and easy. Entonces tú te relajas en la exhalación, uh, Padma Sambhava, y entonces continúa la vida ligera y fácil. The, the most important thing is not to have meditation practice as some special activity on the side. Uh, lo más importante es no tener la práctica de meditación como algo, uh, algo especial que te acompaña. When you Bring yourself as Padma Sambhava into the work with the children. Uh, cuando tú te traes a ti uh, como Padma Sambhava en el trabajo con los niños. Your task is to see them as the energy of the space of the mind of Padma Sambhava. Uh, tu tarea es verla, verlos como la energía de la mente de Padma Sambhava. And when your thoughts seem to consolidate into a definite judgment or opinion about the particular children. Y cuando tu pensamiento parece consolidarse, eh, tu opinión se parece consolidar como un juicio en particular sobre un niño. See, this is just the wild mind of Padma Sambhava. Pues esto es simplemente la mente salvaje de Padma Sambhava. Padma Sambhava is open to samsara and nirvana. El Padma Sambhava está abierto al Samsara y al Nirvana. So when your thoughts become dense and heavy and they're grinding and you get angry and tired. Entonces cuando tus pensamientos se vuelven densos y pesados y, y parece que, que, se están, que los están moliendo y, está, y te vuelven muy cansada o enfadada. This is just one of the many dishes that Padma Sambhava loves. Esto es simplemente uno de esos tantos platos que le encantan a Padma Sambhava. It has a lot of chili in it. El que tiene un montón de chili, de picante. So it burns a little bit. Y entonces pica bastante. So it's like this. Entonces es así. I'm hot, I'm tired, I'm irritable. Yo estoy, tengo calor, me siento cansado, estoy irritable. Dharma chili. Ah, pues eh, picante de Dharma. Then another dish comes. Then another dish. Then another. Y luego llega otro plato. Y luego otro. Y luego otro. In that way you learn to eat every kind of experience, every mood, every feeling without judging them and putting them in a hierarchy. Y entonces de esa manera tú puedes aprendes a estar con todas las experiencias, con, toda, con todas ellas sin ponerlas en una jerarquía. What do you think about this? Y entonces, ¿qué es lo que piensas sobre esto? Pues yo pienso que realmente no me canso, o sea, los niños no me agotan porque se porten mal, no se portan mal ni nada. Lo que pasa es que me agoto yo porque yo estoy acostumbrada a mis tiempos de relax y de mi tiempo y todo el rato es actividad, 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 actividad. Es muy, la energía de ellos es muy fuerte, pero bien, no me quejo tampoco. Uh, what tires me are not, uh, is not the children because the children, they're, they're, not, they're good. Uh... But what tires me is that I'm, I'm used to a structure of, of times to relax. 
and here is the here it is activity all the time all the time so that's what ties me but I'm, I'm, I'm basically at home here. I, I don't complain. Mm -hmm. But okay, maybe you don't complain, but you're also saying it's a bit too much. Ah, vale, no te quejas, pero también estás diciendo que es, es, a veces es demasiado. So what I'm saying is, horas de actividad es demasiado. Sí. See, twelve hours of activity per day is too much. Yeah. Okay, so the issue, if you can't, if you can't change the number of hours you have to work, then you have to change your perception of your situation. Entonces, si tú no puedes cambiar el número de horas que tienes que trabajar, pues, pues sí puedes cambiar tu percepción de la situación. Padma Sambhava is called uh, Padma Sambhava, arising from the lotus. Uh, uh, Padma Sambhava se llama así, Padma Sambhava, que significa surge, surgido del loto. His energy is arising from emptiness. Su energía surge de la vacuidad. When we feel that our energy is arising from our physical body resources or our personality, then it's a small pot. Cuando nosotros sentimos que nuestra energía surge de nuestra personalidad o de nuestros recursos personales, eso es un cuenco muy pequeño. So we want to relax into the big pot. Padmasambhava is always in the highest Buddha realm of the Dharma Datu, the place where all phenomena are moving and turning and dancing. Ah, entonces quieres relajarte en el cuenco grande, porque Padmasambhava siempre está en el reino más elevado del Buda y, y, y vive en el Dharma Datu, en, el, en, en el, el espacio donde están todos los fenómenos. And so if we can open to the ground, open to the empty ground of everything, we have access to more energy flowing up. Entonces, si tenemos acceso a la base, a la base abierta de donde surge la energía, tenemos acceso a mucha más energía. This is an interesting opportunity for you. Entonces, esta es una oportunidad interesante para ti. Claro que sí. Yeah, Muchas sure. gracias, James. Thanks a lot, James. Pleasure. Okay, that's. Uh, shall we bring it to an end now? An hour and a half. Yeah, great. Vale, Good. vamos a llegar al final. Es un placer encontrarse con todos vosotros. <coughs> Thank you very much. Thank you. Uh, thank, thank you, you James. James. Thank you. It's a pleasure. As thank you. Thanks a lot. Thanks thank very you. much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Gracias. Gracias, Juan. Yes. Bye, bye. 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 Bye.